Hello, what's up, guys? My name is Pranav Dadu Thapa, and today in this video, we will see JavaScript math object in Hindi. So let's begin. जी हाँ, guys. मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे JavaScript math object क्या होता है और उसके functions कितने हैं. तो चलिए, guys, शुरू करते हैं. लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द ऑसम वीडियोस ठीक है तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट ठीक है तो जैसे कि हम स्कूल में थे स्कूल में थे या कॉलेज में होते गाइस हमारे पास मैथ का एक सब्जेक्ट होता है ठीक है तो मैथ्स बेसिकली बिलोंग करता है नंबर्स से है कि नहीं नंबर्स में हम क्या करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो सेम वही ऑपरेशन हम जावास्क्रिप्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग अ मैथ ऑब्जेक्ट ठीक है तो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है जिसकी मदद से हम बहुत सारे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स के लिए सबसे पहले है मैथ डॉट पाई तो आज हम ये सब देखेंगे देन मैथ डॉट राउंड मैथ डॉट पाव तो आई होप गाइस अगर आपने मैथ्स पढ़ा है <laughs> पढ़ा तो टेन तक तो पढ़ना ही पड़ता तो आप सबने ही पढ़ा है ठीक है देन मैथ डॉट स्क्वायर रूट मैथ डॉट ए बी एस हाँ ये देखने वाली बात है ए पी एस एंड डॉट सिल डॉट फ्लोर डॉट मीन एंड मैथ तो इजी है डॉट रैंडम और मैं बता देता हूँ इनमें से सबसे ज्यादा यूज है मैथ डॉट रैंडम और ये मैथ डॉट मीन एंड मैथ बहुत यूज होता है ठीक है फ्लोर एंड सिल भी ठीक है और ये राउंड ऑफ वाला भी बहुत ज्यादा यूज होता है बिकॉज ये राउंड ऑफ और ये जो रैंडम है ये दोनों का मिक्स करके बहुत यूज होता है ठीक है तो गाइस चलिए बिना किसी देर के हम जल्दी आप प्रैक्टिकल में वन बाय वन इसको देख लेते हैं ठीक है क्योंकि थ्योरी गाइस आपको मालूम है थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि थ्योरी कोई भी पढ़ सकता है लेकिन मेन होता है प्रैक्टिकल ठीक है तो मैथ डॉट पाई तो गाइस अगर आपको मालूम होगा पाई क्या होता है तो पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट पता नहीं कुछ तो इतना ही होता है लेकिन पाई बहुत यूजफुल है क्योंकि अगर आपको लेट्स आप एरिया सर्कल निकालना तो एरिया सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर है कि नहीं आ, पाई इंटू आर स्क्वायर है कि नहीं तो वो पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो समझिए तो ये सब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो देखिए देखिएगा सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूं मैं क्योंकि जब स्क्रिप्ट करो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना पड़ता है ठीक है तो देखिये मैथ डॉट पाई के लिए मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने यहाँ पे सिंपली याद रखो एम जब भी आप लिखोगे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल तो आप देख सकते हो मेन वैल्यू मैथ डॉट पॉप मैथ राउंड बहुत कुछ है सो एम ए टी एच मैथ डॉट ना विफ हमें क्या चाहिए पाई ना तो सिंपली पाई लिख देना हमें दिस इज इट गाइड ठीक है इसको मैं करता हूं कॉपी इधर आता हूं कर देता हूं पेस्ट तो ऑल राइट एक सेकेंड पहले मैं इनको कमेंट कर देता हूं आउटपुट आ चुका है हमें डोंट वरी गाइड ठीक है यहाँ आउटपुट इधर पे पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट देखिए 3.142 लेकिन ये हाँ अब देखिए मैंने उसको कर दिया कमेंट तो ये है हमारी पाई की वैल्यू ठीक है तो इस तरीके से गाइस आप हमारे पाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो जैसे एरिया सर्कल निकालना तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर तो उसमें पाई की वैल्यू हम आराम से कर देंगे ऐसे ठीक है एंड देन वी हैव मैथ डॉट राउंड ठीक है तो अब देखिए मैथ डॉट राउंड क्या बोलता है गाइस इसको यहाँ पे जाता हूँ आर ओ यू एन डी राउंड लिख देता हूँ मैं इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पे आप गाइस नंबर दे दीजिए मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ ठीक है देखिए 4.6, पॉइंट right. मैंने क्या लिखा 4.6, ठीक है अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा आप देख लूंगा इसमें जो 5 दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि ये रूल शायद आपको मालूम होगा कि अगर 0.5 से बड़ा होता है तो उसके बाद उस, उस, उस नंबर में प्लस वन हम कर देते हैं एक इंक्रीमेंट कर देते हैं जैसे फोर भी होगा ना अगर ये ठीक है फाइव या फाइव से बड़ा हो तो डायरेक्ट लिखा है इंक्रीमेंट हो जाता है देखिए फाइव अब हाँ अगर अब ये फोर फाइव से छोटा हो बोलिए फोर नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन कितना भी क्यों ना हो अब अगर हम उसको करेंगे रिफ्रेश तो कैसे हमें फोर ही देता है तो रूल यही बोलता है अगर पॉइंट के बाद अगर फाइव या फाइव से बड़ा नंबर है तो ये वाला जो सबसे पता नहीं ये शायद आपका लेफ्ट जी हाँ आपका आपके लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है उसमें प्लस वन हो जाता है अगर फाइव से छोटा है तो वो एज इट इज रहता है माइनस नहीं होता है इसलिए देखिए फाइव से छोटा फोर लिखा तब भी मुझे फोर ही मिला ठीक है तो आप फोर नाइन नाइन लिखो या जीरो वन 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 लिखो वो हमें फोर ही देने वाला है समझ रहे राउंड ऑफ में अब पॉइंट फाइव पे तो हमने देख लिया मैं पॉइंट नाइन 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 लिखू तो तब भी फाइव ही मिलने वाला है तो समझ गए तो राउंड ऑफ बहुत यूज होता है ठीक है तो ये मैथ डॉट राउंड हुआ नाउ स्क्वायर रूट मैंने अभी आपको बताता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर आर का डबल ठीक है तो सेम वही है पावर उसको ठीक है तो एक्स टू दावर ऑफ वाई 
देखिए पाव कैसे करेंगे गाइस ये बहुत सिंपल है ठीक है इसको हटाता हूं देखिए यहां पे लिखना है पी ओ डब्ल्यू ये देखिए इस तरीके से ठीक है तो आपको x का नंबर एंड देन यू हैव टू गिव द y का नंबर तो मैं चाहता हूं कि मुझे uh, 8 का 8 रेस टू पावर एट एट जो सिक्सटी फोर नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा एट रेस टू पावर टू करके देखते ठीक है कितना आता पहले तो इसको मैंने किया रिफ्रेश देखिए गाइस सिक्सटी फोर क्योंकि एट कॉमा टू एट रेस टू पावर मतलब क्या होता है गाइस एट इंटू एट होता है तो एट एट जो सिक्सटी फोर ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो आप एक सेकेंड एट एट जो अब बहुतों को ये कंफ्यूज होता है पावर में कि वो एट टू जा आ जाएगा ऐसा नहीं वो मल्टीप्लीकेशन होता है ये पावर मतलब ये पावर अब सिंपली पावर कैसे लिखते हो कोई भी पेपर में आप ऐसे लिखोगे ना एट रेस टू पावर पावर के लिए कहा गया सिंबल ओके एट रेस टू पावर टू तो इसका जो आउटपुट होता है वो हमें सिंपली मैथ डॉट पावर लिखने पे मिल जाता है ठीक है एक बार ये एट कॉम एट करके देखते कितना होता है बाप रे बहुत ज्यादा है ठीक है रहने दीजिए इसको एक बार फाइव फाइव तो सबको शायद मालूम ही होगा आ, कुछ तो टू ट्वेंटी फाइव आ जाना चाहिए सॉरी थ्री वन टू फाइव हाँ तो इस तरीके से देखिए गाय से पावर इसको हम बोलते हैं ठीक है ऑल राइट देन वी हैव स्क्वायर रूट ओके आप देख सकते हो नाउ अब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं ठीक सो स्क्वायर रूट लिखने के लिए देखिए गाय इन्होंने ऑलरेडी बहुत इजी करके करके रखा सो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट किसका आप फाइव का देखते दे, कितना होता है स्क्वायर रूट ठीक है रिफ्रेश किया ऑल राइट फाइव का स्क्वायर रूट एक्चुअली दिखा क्यों नहीं रहा है आउटपुट देख सकते हो कैसे आप आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि आ जाना चाहिए था वैसे ठीक है देखिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट फाइव ठीक है ओके गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लोज तो किया ही नहीं तो आएगा कहां से वो ठीक है ऑल राइट अब प्रॉपर क्लोज अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते ऑल राइट नाउ दिस इज आवर स्क्वायर रूट ठीक है देखिए टू मतलब समझ गए आप स्क्वायर रूट क्या होता है स्क्वायर रूट मतलब उसका जैसे फाइव इंटू करने पे जो आउटपुट हमें मिलेगा उसका फाइव इंटू फाइव कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट क्या हो गया फाइव तो बेसिकली हम सेम नंबर को अगर दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो आउटपुट हमें आता है ठीक है उस आउटपुट का हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है वही सेम नंबर आई होप आपको समझा होगा जैसे नाइन नाइन जो एट्टी वन तो अब मैं अगर एट्टी वन लिखता हूं तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा नाइन क्योंकि नाइन इंटू नाइन एट्टी वन सेम वन ट्वेंटी वन आई थिंक वन ट्वेंटी वन इलेवन का ही होना चाहिए ठीक है देखिए हाँ इलेवन अब जैसे नाइन लिख देता हूं मैं अपने से पढ़ा होगा थ्री इंटू थ्री सेम नंबर को हम सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो आउटपुट हमें मिलता है उस आउटपुट को हम अगर इसमें लिख देते इसके अंदर तो वही नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो उसका स्क्वायर रूट होता है ठीक है तो थ्री इंटू थ्री नाइन सो थ्री विल बी आवर आंसर ठीक है इस तरीके से हमने देखा स्क्वायर रूट क्या होता है नाउ अब ये देखिएगा इस ए बी एस रिटर्न दी एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है अब देखते ये क्या होता है ए बी एस ठीक है देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा बीच में ठीक है देखिए आपने देखा फिर से ब्रैकेट गया तो ए बी एस ठीक है ए बी एस लिखा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्वेंटी थ्री पता नहीं ट्वेंटी थ्री क्यों लिखा लेकिन ठीक है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ट्वेंटी थ्री अब एक चीज देखो हाँ अगर मैं माइनस लिखता हूँ माइनस ट्वेंटी थ्री अगर मैं रिफ्रेश करूंगा फिर भी मुझे क्या मिलने वाला है ट्वेंटी थ्री क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट ये जो है ना एबीएस एब्सोल्यूट ये बेसिकली आप कुछ भी नंबर दो ये हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आपको देगा भले आप माइनस लिखो तो भी आपको वो पॉजिटिव करके ट्वेंटी दे देगा वन लिख देते हैं ठीक है इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश देखिएगा इस वन ट्वेंटी लेकिन वो नेगेटिव सिंबल नहीं आ रहा है ठीक है एब्सोल्यूट का मतलब भी वही होता है कि रिटर्न दी एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स जो बेसिकली इसको वो एक्स बोल रहा है तो इसके अंदर हम जो भी नंबर पास करने वाले उसको वो एज ए पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके दे देगा नेगेटिव नहीं देने वाला नाउ वी हैव नाउ सील करके ठीक है रिटर्न दी वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर अब देखिए कैसे हमने राउंड पढ़ा था ठीक है तो राउंड सील और फ्लोर ये तीन के बीच में ना डिफरेंस पूछा जाता ठीक है तो देखिए राउंड में क्या था और सील में डिफरेंस देखो अगर मैं लिखा फोर पॉइंट सिक्स उस समय अगर मैं यहाँ पे राउंड लिखता था तो मुझे फोर पॉइंट सिक्स का क्या आंसर आ जाता था फाइव लेकिन अभी देखो कितना आता है फाइव आया ठीक है अब देखो इसको जाता हूं और मैं अब वन लिखता हूं अब देखो क्या आता है आउटपुट फिर भी फाइव तो आप समझेगा सील और राउंड में क्या डिफरेंस है सील क्या बोलता है कि आपने एक नंबर लिखा ठीक है और जैसे ही आपने डॉट लगाया मतलब उसके बाद अपने डेसिमल से डिफाइन करने शुरू कर दिए तो चाहे आप 0.1 ही क्यों ना लिखो उसमें वो एक इंक्रीमेंट कर देता है लेफ्ट साइड में 4.01 लिखते ही वो 5 कर देगा समझे 4.9 लिखो तो भी 5 4.1 लिखो तो भी 5 ठीक है ये सील बोलता पॉइंट के बाद अगर डेसीमल आता है च
अब अब मैं हर बार फाइव भी दिखा रहा था एक काम करता हूँ मैं ट्वेल्व लिख देता हूँ ठीक है अब देखो ट्वेल्व पॉइंट वन फिर से थर्टीन ठीक है गाइस ठीक है आप समझ गए इस तरीके से होता है ये समझ गए तो सील का हमने देख लिया अब देखो ठीक इसका अपोजिट होता है गाइस फ्लोर एफ एल ओ आर आर ठीक है अब देखो ट्वेल्व पॉइंट वन में थर्टीन था अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो ट्वेल्व ठीक उसका उल्टा फ्लोर है सील मतलब ऊपर फ्लोर मतलब नीचे फ्लोर मतलब जमीन तो आप भले ही आप टू पॉइंट वन क्यू लिखो या टू पॉइंट नाइन लिखो गाइस उसको मतलब ही नहीं है डेसिमल के बाद कुछ भी नंबर क्यों ना हो वो उसकी जो एक्चुअल रूट वैल्यू है उसमें ही रहता है तो ट्वेल्व है तो ट्वेल्व ही रहेगा समझ रहे अब चाहे तो नाइन 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 कितना भी कुछ भी क्यों ना कर दो वो ट्वेल्व ही रहने वाला है तो समझ गए सील में क्या था ट्वेल्व कोई भी नंबर उसके डॉट डेसिमल लगते ही उसका एक इंक्रीमेंट कर देता है फ्लोर में भले ही कुछ भी क्यों ना डॉट के बाद भी वो उसी रूट नंबर पे ही रहने वाला है तो ये डिफरेंस होता है राउंड सिल एंड फ्लोर में आई होप आपको समझा ना वो विल सी मीन एंड मैक्स ये तो बहुत ईजी है गाइड मीन एंड मैक्स तो आपको सिंपली क्या करना है सेवन कॉमा एट कॉमा फाइव थ्री फोर कुछ भी लिख दो आप ठीक है अब देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन है टू है तो अब मैं अगर रिफ्रेंस करूंगा देखिए गाइस टू आए और हाँ एक काम करते हैं अब माइनस दे देते हैं फिर देखते क्या होता है ठीक है क्योंकि सबसे छोटा तो नेगेटिव नंबर होता है ना तो देखिए गाइस माइनस टू आए ठीक है सेम इसी को अब मैं क्या कर देता हूँ मैक्स मैक्सिमम ठीक है तो मैक्सिमम कौन है आठ है यहाँ पे तो अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा एट तो गैस इस तरीके से हमें मीन एंड मैक्स मिल गया और राइट ना वो विल सी जो बहुत यूज होता है ठीक है वो है रैंडम रैंडम ठीक है आप समझ सकते हो कि कोई अगर आपको गेम खेलना है कुछ ऐसा अगर दोस्तों के साथ फन करना है तो आप डॉट रैंडम खेलो ना अब उसमें आप गैस करो कि मुझे इतने की आपको उसमें कुछ लिखना भी नहीं अब सिंपली अगर रिफ्रेश कर दोगे देखो गैस इतना लंबा चौड़ा नंबर हमें मिलता है और ये रैंडम क्या है जब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे आप देखोगे गैस चेंज होते जा रहे हो देखो और ये जीरो से लेके जीरो पॉइंट वन के बीच में ही होता है तो आप समझ गए मैंने बोला ना अब ये जो राउंड है इसको सॉरी रैंडम नंबर को और ये राउंड अप वाले नंबर को बहुत यूजफुल होता है गैस ठीक है तो, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया और आपको समझा होगा कि ये जावर स्क्रिप्ट में ये मैथ ऑब्जेक्ट क्या है और इसके अंदर कितने फंक्शन है तो गैस में इसका नेक्स्ट वीडियो में क्या करता हूँ की ये जो मैथ डॉट रैंडम है इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एक फिक्स नंबर में जिससे हम उसको किसी को भी आ, अगर आपको मालूम होगा क्विज का गेम होता है ठीक है क्विज में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि रैंडम क्वेश्चन कोई भी थ्रू हो जाए तो उस जगह पे हम ये रैंडम का यूज करते हैं तो हम एटलीस्ट वो ट्राई करें करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे लिए मैंने आपको समझाना गाइस अगर कुछ भी डाउट होता है आप बेफिक होकर नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा गाइस सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर